So, we will look at the payoff table. We will look at the questions using the text. We will look at the text following the LRPOT text and operation research. We will look at the question. A factory produces three varieties of founding pen and the fixed and variable cost are given. Type 1, Type 2, Type 3. ये मोन्ड टाइप तो हमको तामित चंदे फिक्सेड कॉस्ट तामित चंदे वेरिएबल कॉस्ट तामित चंदे डी लाइकली डिमांड अंडर डी थ्री सिचुएशंस आर गिवन बिलो पुअर मॉडरेट एंड हाई पर हमको तामित के ना मोन्ड डिमांडिंग कंडीशन आना पुअर मॉडरेट एंड हाई इफ डी प्राइस ऑफ ईच टाइप इस रुपीस ट्वेंटी तो हमको Type 2 and Type 3. Okay. Now, this Type 1, Type 2 and Type 3 are the demands. So, these demands are fixed cost and variable cost. Now, Type 1, Type 2, Type 3 are the demands. D1, D2, D3 are the demands. That is Demand 1, Demand 2 and Demand 3. Indonesia अपन तम्म क्या एक्चुअली इधर नमक का कर्चोड़ी पे ऑफ टेबल एल्पो एक का चाहिए हमें इंटी नमक को ऑलरेडी फिक्सेड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो आमने चंदे अपो आर फिक्सेड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो आमने के दोनों डे पे ऑफ टेबल नमक कंडूड किया नहीं इतना नमक रीक्वेशन नमक का ऐड का पे ऑफ टेबल इस Healthy Calculation easy आवाने इट। अरे बोला था ना, नमक तो अंदर के अंदर fixed cost है उन्नद। Fixed cost है नमक तो अंदर चंद। ये fixed cost है अंदर के अंदर तेरे क्या? Two lakh type one नीले, type one, type two, type three। Okay, फिर type one ला आदि के ने two lakh, फिर ना तो अंदर के अंदर three lakh twenty thousand, फिर ना six lakh अंदर आवाने चंद। Okay, तो नमक के इतने हम calculation लगा करने इट। Two hundred 아아aus Indonesia नमले डिमांड अंडर लो, नमले डे फर्स्ट डिमांड इतने आना, फर्स्ट डिमांड इन्दु वर्ने के नज़र पूर, दाना नमले डे डिमांड वन, इधने अंडर नमले मॉडरेट डिमांड सिचुएशन, इधे डी वन, इधे डी टू, डी थ्री, इधे अन्य अरुण मोन्ड टाइप आई टे, वाने ची मोन्ड टाइप इन्दे आना नमले फिक्सेड कॉस्टम, � अब पूर्व इंडा केस आना फर्स्ट डी वन डी टू डी थ्री लेने होगा ना अब पूर्व इंडा अमाउंट अ थ्रेड करना वाला कैलकुलेशन है ट्वेंटी फाइव अब हम आपके बड़ा सेल्स रेवेन्यू का आना नहीं था इतने अन्य सेल्स रेवेन्यू इंडा 
കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏതാണ് പൂവർ പൂവർ ഇനി ഇത് മൈനസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടൈപ്പ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഡി വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൂവർ ആണ് പൂവറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇതിനുള്ള ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി വൺ ഡി വൺ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ ടി വണ്ണിൻ്റെ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാനായി ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു ഇത് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടി ടു ഡി വൺ ടി ടു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് നോക്കുന്നത് പൂവറിൻ്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൈസിനുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡി ടുവിൻ്റെ നോക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോറി ഡിമാൻഡ് നമ്മളുടെ മാറത്തില്ല നമ്മളുടെ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ആകെ മാറുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ടി ടുവിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാത്രമേ അവിടെ ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് മൈനസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ടി ടു ഡി വണ്ണിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടി ടുവിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ത്രീ ട്വൻറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതില്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ടി ത്രീ ഡി വൺ ടി ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലും ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ ഇവിടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡി വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ നോക്കുന്നത് പൂവറിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇട്ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് നമ്മളുടെ ടി ത്രീൻ്റെ റവന്യൂ സോറി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഡി വൺ തന്നെയാണല്ലോ മൈനസ് എത്ര ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ടി ത്രീയുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം വലുത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അവസാനം വന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഡിമാൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ടുവിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഡി വൺ ടൈപ്പ് വൺ ഡി ടു ടൈപ്പ് ടു ഡി ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഡി ടു ഇതിലും വരും ഇതിൽ വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെയിൽസ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൈസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ഡി ടുവിൻ്റെ മോഡൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ
ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് ടി ടു എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ടി ത്രീ ഡി ടു ടി ത്രീ ഡി ട്വൻറ്റിയും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സെയിം ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ഡിമാൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടി ത്രീ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടി ത്രീയുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം പോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഡി ടുവിൻ്റെയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഡി വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഡി ടുവിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ത്രീൻ്റെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിമാൻഡ് ത്രീൻ്റെയും വരുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ത്രീൻ്റെയും ഇതേപോലെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രൈസ് അല്ലേ പ്രൈസിൽ എല്ലാം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എത്ര വന്നത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് വൺ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾക്ക് എന്താക്കിയെടുത്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നേരത്തെ പോലെ ടി വണ്ടി ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും പോസ്റ്റ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അതുപോലെ ടി ടു ഡി ത്രീ ടി ടു ഡി ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ടി ടു ഡി ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെയിം ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് എത്ര ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് അല്ലേ എയ്റ്റ് അല്ലേ ടി ടു എയ്റ്റും ടി ത്രീ സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി നേരത്തെ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ഇനി ടി ത്രീ ഡി ത്രീൻ്റെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഡി വണ്ണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടി ഡി ടുവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഡി ത്രീൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടി ഇനി പേ ഓഫ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പേ ഓഫ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ഇതിന് നമുക്ക് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അല്ലേ ഇനി ഈ ഡി വണ്ണിൻ്റെ നോക്കിക്കേ ഡി വണ്ണിൻ്റെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ടൈപ്പ് വൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഡി വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ ടി ടു എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അത് നേരെ ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി നെഗറ്റീവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡി ടുവിൻ്റെ ടി വൺ എയ്റ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി വൺ ഡി ത്രീ ഡി വണ്ണിൽ സോറി ഡി ത്രീയിൽ ഡി വൺ എത്രയാണ് ടി വൺ ടി വൺ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഡി ടൂല് ഡി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി പിന്നെ വരുന്നത് ടി ത്രീയിൽ ഡി ത്രീ വരുന്ന തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ പേ ഓഫ് ടേബിളും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഫോമുല നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഇതാണ് ഫോമിൽ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് തന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനുള്ള പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സെയിൽസിൻ്റെ ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഡിമാൻഡിലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് റവന്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിമാൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതേപോലെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു